kitu ya kwanza ni kushukuru wa Kenya na kushukuru wanabunge na wa Kenya kwa jumla kusimama na Raila Odinga na kusimama na Kenya yao kwa sababu ni vile nimesema ninasemanga kila siku ya kwamba hii vita si vita Raila ni vita yetu kama wa Kenya kukomboa Kenya Najua watu wengi sana wanaona ya kwamba eh, baba alifanya mbaya kupostpone hii maandamano. Lakini vile imesemekana kwa bunge na bado narudia kwamba baba anajua kwa nini hiyo kitu. Hii kitu tunapigana wakikubali kukaa chini tunakaa, wakileta ujinga tunarudi. Mambo ingine ambayo nataka kusema ni kwamba baba Raila vile tunaongea ameenda kufariji wale walipata kufariki ule inaitwa aje Shakaola huko kwa kwa makenzi ambao najua sahii ashatoka either shapika fika Mombasa ama sahii kwa ndege anaenda Mombasa ambao pia tunamwombea afike salama huko aende aone kwa maombi ya Ruto tangu Ruto achukue president ame ame amepata ame amepata ame wafuasi ya kifo wangapi so baba ataenda huko ambao nilikuwa nimemwambia tuende na ye bata kaniambia kama naweza toka kesho nitoke kesho but kwa kitu tafanya sitamfuata huko bata anaenda huko na iko matanga pia anaenda akitoka huko Shakaola atakuwa Mombasa town so mimi kitu nataka kusema ya kwamba watu watulie na watu waamini Raila Odinga vile mmekuwa mmemwamini na naambia wa Kenya <laughs> hii vita si vita ya Raila lakini mimi naambia watu wa Central jamii ya Central ya kwamba Ruto asitumie watu wa Mount Kenya kuweka Kenya ionekane ya kwamba viongozi fulani wachache wanajaribu kutumika kufrustrate Kenyans Ruto un, mkiangalia sasa hii Ruto atumie wakina Sudi atumie akina Kipsu kuchumba Murkomen atumie akina akina Sakayo Cheriot atumie akina akina nani akina Mandago anatumia tu akina Solei Gladi Solei waongei na kuna mtu wako na watu wa mdomo kutoka Rift kutoka Rift Valley na sasa hii wote wamenyamaza ule mtu mmoja ambaye hajasoma kama Gucci aliongea mara moja na akanyamaza ule anaitwa Sudi lakini ukiangalia wale wanaongea ujinga wale wanasema mpaka wanaweza huwa Raila ni Moses Kuria Kimani Chungwa Dindi Nyoro sijui nani Rigathe Gashagwa hao ndio watu wanaongea na mimi naambia watu wa Mount Kenya huyu Ruto ambaye amefanya mnadharao uhuru kinyata mnaona uhuru kinyata kama takataka mnasema sahau ya kwamba huyo uhuru mwegai kinyata wakati mlikuwa mnachinjwa Rift Valley kama kuku uhuru alitoka na kasema kama ni nini wachifanyike kama ni jela wacha niende kama ni kuuliwa wacha niuliwe na wakikui wangu lakini watachinjwa na William Ruto leo hii mmesahau wakati hiyo gashagua huyo na mdomo refu kama ya mamba alikuwa kwa serikali na hakuwahi ongea hakuwahi tetea hata jamii wakikuyu wa, wa in fact hiyo wakati alikuwa dio alinyamaza kimya uhuru ambao leo mnamuona kama takataka alitoka nje na kasimama na nyinyi na wacha niwaambie nyinyi watu wa, 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 eh, watu wa Mount Kenya mmekuanga mkicontrol politics kwa sababu ya economy kwa sababu mkicontrol economy automatically mtacontrol politics <laughs> Ruto amejua hii mambo mlikuwa mnajiita Mount Kenya Mafia. Ana make sure kwamba amemalizana na hiyo story ya Mount Kenya Mafia. Na kumalizana na hiyo ni nini? Ni ku make sure muna pesa mfukoni. So muta control politics. So mimi naambia watu wa Mount Kenya, kama muta chanuka, mutabaki na jina. Hata in fact saa hii tukiongea wakisi wameanza kukua juu yenu eh, in terms of business. Na mimi nawaambia saa hii ekonomia eh, Kenya na kontrolwa na Somali. Nyinyi sasa hivi mmebaki na kuuza dawa ya mende na dawa ya ya ya, ya, ya kunguni ambayo iwezi control economy ya Kenya. So mimi nasema ya kwamba Ruto amewaweka na maombi na kuhubiri na churches. Mimi naajuliza nyinyi wa Kikuyu. Nyinyi watu wakina nani walijua mambo ya Mungu kabla kila mtu? Mimi mwenyewe nilikuwa nalala na redio peace bureau akiomba. Akiniambia niguse TV, niguse redio. Leo ndio Ruto amewakujia na Biblia gani hiyo? Ni vas gani imechenjua mbaya wakina Peace Muhiru Nganga wa kuhubiri? Mimi naambia jamii wa Mount Kenya, mkiangalia ule mtu amefanya mradi hata sasa hii uruta anafungua, ni uhuru umegai Kenyatta. 
zile mabarabara anafungia fungua ni uhuru umegai kinyata yes tangu waingie akikuja central amewashindia tu na maombi na kukonganisha nyinyi uhuru kinyata na uhuru kinyata na mimi nasema hivi wakina ndindi nyoro na kina kimani chungwa nyinyi ni wadogo sana kuenda eti mnaenda heg ama mnashikwa na ruta anatumia jamii anatumia vijana wadogo wale vijana walienda kwa kwa nini ya Rail Udinga ni vijana wa Saperi wa Kikuyu ambao wanatumika wale walienda Samba Uhuru ni vijana wa Kikuyu kama Rudu ni mwanaume si abebe wale vijana wa meno yao ijaoshwa vizuri watoka huko Rift wale wakuje waende wakuje wakuje kwa nini ya ya, 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 ya Rail Udinga ama waende kwa nini kwa nini natumia vijana wa Kikuyu ku frustrate viongozi na mimi nasema hivi mimi naomba vijana wa ghetto please musipigane wenyewe kwa wenyewe juzi niliona mwingine akinitaja akiongea mpaka nataja mama ya Reludinga mimi naambia kijana hata kama umepewa elufa ngapi wacha kutaja mama ya Reludinga juu mama ya Reludinga mama ya Reludinga juu mama ya Reludinga nilisema wakati mwingine kwamba mama ya Reludinga anafaa wekwe kwa duka vile kila katoli kinakuanga na mfano ya mama Yesu Kristo mm. kwa sababu yeah. zile maajabu Rail Udinga amefanya nchi hii hakuna mm. mtu mwingine amesawaifanya okay. ambayo mtu angetuambia Rail Udinga kama alikuwa kwa tumbo alikuwa anasumbua ama alikuwa anasumbua ni huyo mama Rail Udinga na mama Rail Udinga pia anaitwa Maria kama mama Yesu ah oh. 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 na mimi nasema hivi na mimi nasema hivi mimi nasema hivi vijana wa Kenya hii hii mambo si mambo ya Raila na hii mambo si but it's not about Luo, Kikuyu, Kalanji, Waluya ama Wakamba. Vijana wengi hawana kazi. Vijana wengi hawana kitu ya kukula. Vijana wengi wamesoma na wame frustrated na life. Yes. Hata wale sahi wako hapa wanatuchukua na media. Hao ni watu wanao deserve kukua citizen NTV ama K24. Lakini unajua nani na uko na nini? Basi yes. wewe wako kwa baridi hapa sahi. Toboa. Toboa. Tunataka Kenya ambayo mtu akisoma ile kitu umesoma unaweza unapewa. Si unajua nani na uko na nini. Yes. Eti kama msichana ni mrembo, ako na figa, anafanyiwa interview kwa room. Sindwe. Kama mwanaume yuko poa na kuna kivua eti mwanamke mwingine anamwemesha mahali. Tunataka Kenya ambayo mtu anapata kitu ambayo amesoma. That's why hii vita si vita Rudinga na mimi naambia vijana wa Kenya. Hii kitu ikishinda Rudinga kubadilisha through democracy. Ben sisi na group ya kina babu wino tutaibadilisha na njia nyingine ambayo Mwenyezi Mungu anajua. Yes. So tukishindwa na election ya saa hii mm. then Kenya hii tutakuwa na election Akutaikua. ya president sitakuwa ni kukimbizana ule ameshinda kukimbizana ndio yeah, anajua kwa ni kweli si kweli so mimi nasema naambia wa Kenya mkwe watulivu tuone hii process ambayo Rudinga walianza na Kalonzo Musyoka ni watu wanapenda nchi hii lakini mali imefika baba ungechukia hii nchi kidogo mm. Yes baba. Ili watu waheshimiane. Yes. Na juu yes, decision yote ambayo umemake baba lazima inakuanga right. Lazima tu support. Na mimi yes. naambia wale wanaenda kwa partisan. Kwa negotiation ambayo mnaenda, kitu ya kwanza ku discuss ni job opportunity baba. ya vijana. Yes. Baba. Mambo ya pili ni maisha kuwa chini. Mambo ya tatu ni mambo ya server ifunguliwe. Yes. Kwa sababu hata tukidiscuss mambo ya political reform na tuwache ku discuss mambo ya ya nini mambo ya economic reform bado vijana wangi wataumia tumechoka na kupeleka vijana si timuchari kuuliwa kwa sababu wamekuwa wa, wa, wa wahizi sasa hivi ukiingia town wale wasijana wanasemekana wanauza na ivasi yao jumisi hizi waita malaya au ni mtu anatumia kitu kwa karibu na yeye kwa sababu biblia inasema Mungu aliuliza Moses uko na nini uko na nini kwa mkono yako akasema kuniko na vimbo sasa wao madada yetu pia Mungu wa serikali wameuliza wako na nini wakasema wako na naivasi yao so mimi siwezi waita mtu nikisikia msichana mtu anaita msichana malaya huyo ni mtu anatumia naivasi yake so mimi nasema au wasichana sasa ukienda town unapata wasichana wadogo sana kwa sababu gani na wamesoma my friend Tunataka hii nchi ikuwe nchi ambayo kila mtu ukimaliza shule uko na haki ya kuishi kama mtu yoyote. Kama hujasoma pia uko na haki ya kupata kazi na uishi kama mtu ambaye amesoma. Na mimi nasema hao wazungu ambao wanazunguka hapa. Leaders wa Afrika. Gaddafi aliuliwa mkipiga makofi. Makofuli tukakauliwa hapa tukumkadudanya ni kumkadudanganya ni corona. Nani ule ule president wa Sudan mkasema ni nini ni dictator Mwingine anaua watu hapa na kuna kutikuba kama gashago naenda mseveni hakuna kitu mnafanya 
Mimi nasema enough is enough lazima tuamuke lakini mimi naambia wa Kenya tusimame na Raila Amolo Odinga. Asante na Mungu awabariki. Mimi pia nataka kuongea na Musali Mudavad. Musali Mudavad. Ati Musali Mudavad natuambia hakuna kazi Kenya. Ati watoto wetu wasichana wetu waende Qatar, waende Saudi Arabia, waende wafanye waende wafanye kazi huko. Ningependa kuambia Musali Mudavad ana siku hizi sijui anafanya anafanya William Samuel yani anafanya kazi ya nyumba kwa William Samuel. Ningependa kukuambia Musali Mudavad anachukua watoto wako. Watoto watoto wako. Watoto wa ndugu yako wapeleke Saudi Arabia wende fanye kazi huko. Mnatuambia Kenya hakuna pesa. Mimi najua kama Moses Kenya iko na pesa. Pesa iko Kenya. Na kumbuka siku moja Nasaka nitumbia na mdomo wake. Ati siku tuenda maandamano ya kwanza, tuli lose 7 billion. billion. Na baada tunaambiwa hakuna pesa Kenya. Pesa iko. Musali Mudavad, kama unapewa mguu ya kuku, ukule ka William Samuel Ruto, usilete hiyo jinga yako. Usilete hiyo jinga yako. Ati tupande watoto wetu wapande gari wa mama. Waende wafanye kazi ya nyumba, Qatar. Wana hapa hapa Kenya kuna kazi tunaweza fanya. Chukua mtoto yako Msalia Mudavadi. Amu chukue bibi yako. Peleka Qatar, aende fanye kazi huko. Nikimalizia. William Samuel Ruto. Unatuambia hakuna kazi Kenya. Nataka kujua president analipa pesa ngapi? Kama hakuna pesa, punguza hiyo msara yako ndio unalipwa. William Samuel Ruto pongusa msalia nyo nalipwa awe tu wengine pia wapate pesa yao na imefika wakati Raila Amolo Odinga baba tafadhali tafadhali Raila Amolo Odinga twende maandamano baba twende maandamano twende maandamano ulituambia twende maandamano na mimi naambia Raila Amolo Odinga leo mimi kama mos one hour utanipata kwa geti yako nikajinyonga nitajinyonga kwa geti yako Jujana tulifanya kila kitu. Na tuliweza maandamano ya usiku. Na tulijua leo tunafanya maandamano ya uchi. Na tulite juice on maandamano ya Tuesday. Atoku kula kiagas. Sasa tulijua vizuri yenye walikuwa na homa tulambia ujeni jakaranda mtapata dawa ya homa. Na wako tupa kiagas. Sio si tulijua leo tunakula kiagas atoku kula kiagas. So Raila Amolo Odinga William Samuel Ruto anajua vizuri ana tiagas ana malisasi then anakuita muongea baba Raila Amolo Odinga tulisema vizuri tutaenda maandamano tiagas zote zise buduki zote zise tukutane mkono kwa mkono mimi kwa mimi ukweli sasa baba tafadhali tafadhali Raila Amolo Odinga tafadhali tafadhali baba twende maandamano Baba <laughs> twende maandamano. Tumekawia maandamano. Hiyo sivyo tunajaenda maandamano, hatuna vitu. Baba tunataka tuende shopping, baba tafadhali. Atuta <laughs> iba lakini tunataka tuende shopping. <laughs> Raila Amolo Odinga, ukia tu jina yake. Ida tu jina Raila Amolo Odinga. Auta lipa rent, utakula free. Jina tu ya Raila Amolo Odinga peke yake. Kuenda jina la baba. Na Raila Amolo Odinga wewe ndio ukuna uwezo hata sasa hii bawa Raila Amolo Odinga useme nyumba ya ngiri tatu ilipe 1000 tutalipa tutalipa baba tutalipa tutalipa so Raila Amolo Odinga usibembereze William Samuel Ruto tena kuna kubembere sana na kila mtoto acheze kwa kila mtoto acheze kwa mlango yao mi uweze, uweze nipata mimi kama most one hour naenda kucheza kwa mlango ya UDA iwe na nataka kuambia sudi mtu wa class 5 tam 1 class 4 ishimu Raila Amolo Odinga venye unasimu matiti ya mama yako venye unasimu matiti ya mama yako koma Raila Amolo Odinga watu wa UDA Mukome Raila Amolo Odinga venye mulikoma matiti ya mama yenu na ukigusa Raila tukisikia tu umetaja 
jina Raila Amolo Odinga ngumi 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 mawe kwa hiyo jina pap ngumi pap kwa mdomo wao asanteni sana tungulu mawe tungulu tangulu okay naomba dakika 10 kwenu peke yake okay asanteni sana wa Kenya sisi zote tuna tuko na nyinyi tumesikitika sana sababu gani tangu imvua imvua irudi Nairobi watu wamekuwa naoma mingi sana hapa na pale na tukienda mko hospitali unapata kama kuna matibabu yenye nafaa sasa tulitarajia tiaga ya jana itibu watu baba leta hiyo maandamano watu waendelee kupata dosi ya homa watu pia wanaumwa na tumbo sababu ile maji ya gine ilikuwa inatibu tu dawa ya tumbo baba leta fadhali wacha kama wacha hautatoka hije tutaenda tuanze na police station yenye iko karibu watu mwadhinyunyishie hiyo maji at least kidogo ili tupate uhai ya pili William Ruto tunajua unajaribu kubai time na sisi Wajinga waliisha Kenya. Ukiona kimeumana unabai time. Ukiona kimeumana unabai time. Tunakuona. Kama umeshindwa na kazi toka. Na kama hautatoka tutakutoa. Maandamano inakuja kubwa mama na sozona gine. Na wajukuna maandamano. Na hiyo tu, tunajua ulikuwa na pesa kidogo ya kutengeneza tiagas. Ulitengeneza tiagas kama elfu mbili na zimeisha sasa saa hii nakwambia hii break kidogo tengeneza tia gas chemusha ile maji na umwage damu ya msando na ya Jacob Juma tukitoka hiyo siku yenye Raila atatangaza tunaenda maandamano wewe William Ruto tunakukujia nao asante sana amen haya kwa